Deze video gaat over populatiedynamiek. En eerst kijken we even naar draagkracht, de maximale populatiegrootte in een gebied. En die wordt bepaald door een beperkende factor. De factor die de groei van de populatie het meest beperkt. En soms is in een bepaald gebied voldoende voedsel aanwezig voor een bepaalde soort. Maar zijn er niet voldoende schuilplaatsen om nog meer organismen van die soort in dat gebied te laten leven. Of er zijn niet genoeg broedplaatsen waardoor er niet nog meer individuen in dat gebied nakomelingen kunnen krijgen. Dus er is eigenlijk in zo'n gebied altijd wel een factor die de groei van die populatie beperkt. En als die beperkende factor wordt opgelost, dus er komen op een of andere manier meer broedplaatsen, en er waren voldoende schuilplaatsen en er was voldoende voedsel en de temperatuur is geschikt. Ja, als er dan wat meer broedplaatsen komen, kunnen er eerder meer individuen van die soort leven. En op een gegeven moment zal misschien iets anders beperkend zijn. Hè? Want als er steeds meer individuen komen, dan wordt misschien het aantal schuilplaatsen weer beperkend. Maar ergens is er dus een beperkende factor en dat bepaalt de draagkracht voor die populatie in het gebied. Nou, een populatie die gaat in de loop van de tijd schommelen in grootte, hè, doordat biotische of abiotische factoren veranderen. Dat kan komen door seizoenen, maar dat kan ook komen doordat een gebied echt aan het veranderen is, omdat er echt iets, iets, iets nieuws daar aan de hand is. Als je kijkt naar Yellowstone Park, dan waren daar de wolven, die waren daar uitgestorven, die waren bejaagd door mensen en er was geen enkele wolf meer in dat park. Op een gegeven moment zijn de wolven daar geherintroduceerd. En wat men wel van tevoren verwachtte is dat die wolven eh, nou, op herten zouden gaan jagen en dat het aantal herten zou afnemen. Maar een bijkomend effect daarvan was dat die herten minder langs de rivier gingen grazen. Want dat was blijkbaar een plek waar ze makkelijk door wolven bejaagd werden. En doordat er minder herten langs de rivier aan het grazen waren, werden die jonge wilgen minder opgegeten. Met als gevolg dat langs die rivieren dat er daar meer wilgenboompjes gingen groeien. Dat was dus ideaal voor bevers, want die bevers hadden daardoor meer voedsel. En die hadden daardoor ook meer wilgen die ze konden gebruiken om dammen te maken in die rivier. En ja, die beverpopulatie die groeide dus ook. Er waren meer wolven gekomen, daardoor minder herten, meer wilgen en dus ook meer bevers. En het ging zelfs nog verder, want door de dammen die die bevers maakten in die rivier, ging die rivier anders lopen. En ontstonden er allemaal kleine poeltjes en waren er weer andere beesten die daar konden leven. Dus het, de herintroductie van die wolven in Yellowstone Park had een gigantisch effect op het ecosysteem daar. Nou, het kan ook zo zijn dat een abiotische factor de oorzaak is van het veranderen van de grootte van populaties. He, als het in Nederland heel erg lang droog is... Dan, uh, ja, dan door die droogte ontstaan er wat scheuren in de, in de grond. En in grasland zal je zien dat muizen dan ineens in grote getalen voorkomen, want die, die scheuren in de grond zijn een ideale verstopplek voor ze. En het is ook een ideale nestplaats voor ze. En op die manier wordt de draagkracht voor muizen in dat gebied groter. Nou, soms wordt een ecosysteem ook verstoord en leidt dat tot de afname van draagkracht. En dat kan uh, door een biotische factor zijn. He, bijvoorbeeld doordat er een, een predator wordt geïntroduceerd in het ecosysteem, he, zoals in het geval van Yellowstone Park met de wolf. Maar het kan ook zo zijn dat er een ongewenste gast, een exoot, het ecosysteem is binnengedrongen en dat die uiteindelijk de niche van bepaalde soorten gaat innemen. Of dat die, uh, zoals in Nederland bijvoorbeeld is gebeurd met de Amerikaanse rivierkreeft, die draagt een ziekte met zich mee, waardoor de Europese rivierkreeft eigenlijk allemaal dood is gegaan aan die ziekte en de Amerikaanse, de hele ja, Nederlandse zoetwaterpopulatie aan rivierkreeften inmiddels uh, is. Een overstroming is een voorbeeld van een abiotische factor die een uh, ecosysteem zou kunnen verstoren. En je kan je wel voorstellen dat soorten die op het land leven er niet tegen kunnen als ze langdurig onder water staan. Menselijke activiteit kan de boel natuurlijk ook verstoren als wij ergens wegen gaan aanleggen. Dan verstoort dat het ecosysteem en voor sommige soorten leidt dat ertoe dat ze van, niet meer van plek A naar plek B kunnen komen. En dat ja, zo'n populatie dan in tweeën is gesplitst bijvoorbeeld. Ja, en dat uh, kan uh, uiteindelijk leiden tot uh, afname van het totaal aantal individuen van die soorten. Nou, wil je meer video's van mij zien en het direct weten als er eentje online komt? Abonneer je op mijn kanaal. 